হ্যালো ভিভার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে আমরা নবম অধ্যায়ের উপর একটি সৃজনশীল তোমাদের সলভ করাবো এটি যশোর বোর্ড দুই এসেছে তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে একটি চিত্র এঁকেছি আমি এবং চিত্রটার মধ্যে চিহ্নিত করা আছে এ বি এবং সি দিয়ে এবং পুরো চিত্রটাই চিত্র এম দ্বারা চিহ্নিত করা আছে আর সৃজনশীলের সময় আমি সবসময় বলে থাকি যে সৃজনশীলে তোমাদের যেহেতু সৃজনশীল ভিত্তিক কোয়েশ্চেনগুলো অ্যান্সার করতে হয় সেক্ষেত্রে তোমরা অবশ্যই মাথায় রাখবে যে উদ্দীপকে যেটা থাকে উদ্দীপকটা বুঝে অ্যান্সার করার জন্য অর্থাৎ আমার যত সৃজনশীল লেকচার আছে তোমরা দেখতে পাবে যে আমি সব লেকচারেই কিন্তু বলেছি বারবার করে বলেছি যে উদ্দীপক বুঝে অ্যান্সার করতেই হবে কারণ উদ্দীপকটা যদি তুমি সঠিকভাবে আইডেন্টিফাই না করতে পারো তার থেকে যে অ্যান্সারটা তুমি করতে যাচ্ছ যে প্রশ্নের অ্যান্সারটা তুমি করতে যাবে সেটা যদি তুমি ভুল উত্তর দাও তাহলে তুমি পুরোই কিন্তু নাম্বারটা হারাবে আর তোমরা জানো যে উদ্দীপকের সাথে রিলেটেড কোশ্চেন দুটোতেই কিন্তু নাম্বারটা বেশি থাকে এবং নাম্বারটা তোমাদের কিন্তু এখান থেকে আদায় করে নিতে হবে সুতরাং যেহেতু আমরা সবাই সায়েন্সের স্টুডেন্ট এই জন্য কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে এখানে মন করা কোনো কথাবার্তা কিন্তু লেখা যাবে না অর্থাৎ যেটা সঠিক যেটা তুমি জানো যেটা আসলেই বাস্তব সেটাই তোমাদের কিন্তু এখানে লিখতে হবে এবং ততটুকু লিখতে হবে যতটুকু চাচ্ছে এর বেশি কিন্তু বাড়তি কথা কিন্তু লেখা যাবে না তো এখানে তোমরা সৃজনশীলে দেখতে পাচ্ছ যে চিত্র দেয়া আছে কোনো কোনো সৃজনশীল দেখতে পাবে যে কোনো উদ্দীপকের লাইন লিখে দেয়া আছে তোমাকে একটা ধারণা দিয়ে দিয়েছে তারা অথবা কোথাও তোমার ডায়াগ্রাম আকারে কোনো একটা ধারণা দেয়া হয়েছে সেগুলো দেখে কিন্তু তোমাদের বুঝে নিতে হবে যে এখান থেকে কি কোশ্চেনটা চাচ্ছে এবং তার অ্যান্সারটা তুমি কিভাবে কিন্তু খাতায় লিখবে প্রেজেন্টেশনটা খুব বেশি জরুরি কারণ খাতা কিন্তু তোমার প্রেজেন্টেশন যদি ভালো না হয় তাহলে কিন্তু টিচার সন্তুষ্ট হয় না তো তোমাকে অবশ্যই খাতায় কিন্তু তোমার মার্কস নেওয়ার জন্য টিচারের কাছে অবশ্যই খাতার প্রেজেন্টেশনটা তোমাকে সঠিকভাবে করতে হবে তো আমরা কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি কোশ্চেনগুলোতে প্রথম যদি আসি প্রথম থেকে প্রথম যে কোশ্চেনটা এখানে বলা আছে সেটা হচ্ছে অস্টিওপ্লাস্ট কি তোমরা জানো যে সৃজনশীলে এক নম্বর কোশ্চেনটা সবসময় জ্ঞানমূলক কোশ্চেন হয় আর জ্ঞানমূলক কোশ্চেনের মান থাকে মাত্র ওয়ান সেক্ষেত্রে তোমরা যতই জানো বা সেই সেই প্রশ্নটা সম্পর্কে অনেক বেশি ধারণা তোমাদের থাকলেও তোমাদের অ্যান্সারটা করতে হবে কিন্তু এক লাইনে অর্থাৎ মাত্র এক কথায় তুমি কিন্তু এখানে উত্তরটা লিখতে পারো অর্থাৎ এক মার্কসের জন্য তোমার কোনো বর্ণনা দিয়ে টাইম ওয়েস্ট করার কোনো কারণই এখানে কিন্তু নেই তো এখানে অস্ট্রিওব্লাস্ট কি আমরা কিন্তু আমাদের নবম মধ্যে যে লেকচারগুলো বলেছিলাম এই নবম মধ্যে লেকচারগুলোতে এগুলো কিন্তু দেয়া আছে আমি তারপর অ্যান্সার বলে দিচ্ছি অস্ট্রিওব্লাস্ট হচ্ছে অস্থির কোষকে অস্ট্রিওব্লাস্ট বলে তোমরা জানো যে আমাদের শরীরে দু ধরনের হার কাজ করে একটা হচ্ছে অস্থি আর একটা হচ্ছে তরুণাস্থি এই অস্থি যে কোষগুলো দ্বারা গঠিত সেই অস্থির কোষগুলোকেই বলা হয় কিন্তু অস্ট্রিওব্লাস্ট এরপরে আমরা যদি সেকেন্ড কোশ্চেনে চলে আসি সেকেন্ড কোশ্চেনটা অনুধাবনমূলক কোশ্চেন অনুধাবনমূলক কোশ্চেনের মান থাকে দুই সেক্ষেত্রে তোমরা একের থেকে একটু বড় করে লিখবে অর্থাৎ এটা তুমি চার থেকে পাঁচ লাইন বা পাঁচ থেকে ছয় লাইনে এই অ্যান্সারটা শেষ করবে তো এখানে যেহেতু কি কেন বলতে কি বুঝে এ ধরনের কোশ্চেন থাকে এই ধরনের কোশ্চেনে দুই লাইন বা তিন লাইন বেশি লিখলে কোনো সমস্যা হয় না তবে তোমরা অবশ্যই বাস্তবধর্মী যেটা হচ্ছে বা যেই সম্পর্কে তুমি জানাচ্ছ টিচারকে সেটা সঠিকভাবে অবশ্যই কিন্তু খাতায় লিখতে হবে তো দুই নাম্বার কোশ্চেনে বলা হয়েছে যে অস্টিওপোরেসিস বলতে কি বোঝায় অস্টিওপোরেসিস একটা রোগ বা ডিজিজ যেটা সাধারণত ক্যালসিয়ামের অভাবেই হয়ে থাকে ক্যালসিয়াম তোমরা জানো যে ক্যালসিয়ামের অভাব হলে শরীরে হাড়গুলো কিন্তু ক্ষয় হয়ে যায় জীবের তো প্রাণীর ক্ষেত্রে যখন ক্যালসিয়ামের অভাব দেখা দেয় বা মানব দেহে যখন ক্যালসিয়ামের অভাব দেখা দেয় তখন কিন্তু হাড়গুলো আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসতে থাকে এবং ক্ষয় হয়ে যায় তো এই অস্টিওপোরেসিসটা আসলে ক্যালসিয়াম অভাবজনিত রোগটাকে বলা হয় বয়স্ক বা পুরুষ বা মহিলার সাধারণত এ ধরনের ডিজিজ গুলো হয়ে থাকে যাদের এজ একটু বেড়ে যাচ্ছে চল্লিশের বেশি হয়ে যাচ্ছে তাদের শরীরে কিন্তু আস্তে আস্তে যে টিস্যু গুলো থাকে বা তাদের শরীরে যে উপাদানগুলো থাকে এগুলো আস্তে আস্তে কমে যেতে শুরু করে এবং কমতে শুরু করলে তখন দেখা যায় এই ডিজিজটাকে আমরা বলে থাকি ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত হ্রাস এবং অভাবজনিত হ্রাস পাওয়ার কারণেই কিন্তু অস্টিওপোরেসিস রোগটা হয়ে যায় অনেক সময় দেখা যায় যে যে সব ব্যক্তি স্টেরয়েড জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করেন বা ওষুধ সেবন করেন সেই সব পেশেন্টদের কিন্তু এই ধরনের ডিজিজগুলো হওয়ার আশঙ্কা থাকে কারণ স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ শরীরে পড়ার সাথে সাথে ক্যালসিয়াম কমে যেতে থাকে এবং ক্যালসিয়াম কমে গেলে তখন তারা এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে 
থাকেন আবার অনেক সময় দেখা যায় মহিলাদের যে ম্যানোপসটা হয় এই ম্যানোপসটা যখন হয়ে যায় অর্থাৎ প্রতি প্রতি মাসে যে মাসিক বা মিন্সটা হচ্ছে এটার পরে যে ম্যানোপসের সময়টা চলে আসে ম্যানোপস যে সময়টা চলে আসে তো ম্যানোপস সময়টা যে যখন এটা বন্ধ হয়ে যায় তখন কিন্তু অস্টিওপোরেসিস রোগ হওয়ার সম্ভাবনাটা বেড়ে যায় তোমরা একটু খেয়াল করলে দেখতে পারবে যে এই ধরনের সিমটমগুলো তোমরা বয়স্ক পুরুষ বা বয়স্ক মহিলাদের ক্ষেত্রে কিন্তু বেশি দেখতে পাবে আর এইগুলো থেকে বের হয়ে আসার একটাই উপায় যেহেতু ক্যালসিয়ামের অভাব হচ্ছে শরীরে তাহলে ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে আঁশযুক্ত খাবার খেতে হবে বেশি করে পানি খেতে হবে ফলমূল এগুলো বেশি করে গ্রহণ করতে হবে খাবারের তালিকায় তোমরা যখন এই ধরনের রোগী পাবে তখন খাবারের তালিকায় যদি রাফেজ জাতীয় খাবার বা ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবারগুলো খেলে কিন্তু অস্ট্রিওপোরেসিস হওয়ার সম্ভাবনাটা কমে যায় তো তোমরা যখন অনুধাবনমূলক কোয়েশ্চেনগুলো লিখবে সাধারণত ডিজিজগুলো যখন দেখতে পাবে যে এখানে ডিজিজ ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো এসেছে তখন তোমরা ওই রোগটা কেন হয় কি কারণে হয় রোগের লক্ষণগুলো কি কি এবং রোগের থেকে প্রতিরোধ প্রতিরোধের যে ব্যাপারটা আছে প্রতিকারের যে ব্যাপারটা আছে এগুলো দুই লাইন লিখে দিবে তো অনুধাবনে তুমি যেহেতু বেশি কথা লিখতে পারবে না এই জন্য মেইন সিমটমগুলো সব সিমটম তোমার লিখতে হবে না মুখ্য যে সিমটমগুলো সেগুলো এখানে লিখলে কিন্তু অ্যান্সারটা ফুলফিল হবে তো মিনিমাম পাঁচ থেকে ছয় লাইন অ্যান্সার করলে কিন্তু এটা যথেষ্ট তো এক এবং দুই আমরা বুঝিয়ে দিয়েছি কোয়েশ্চেন যে জ্ঞানমূলক অনুধাবনমূলক কোয়েশ্চেনগুলো থাকলে তোমরা কিভাবে অ্যান্সার করবে এরপরে আমরা উদ্দীপকের সাথে রিলেটেড কোয়েশ্চেনগুলোতে চলে যাচ্ছি উদ্দীপকের তিন নাম্বার যে কোয়েশ্চেনটা দিয়েছে সেটা হচ্ছে চিত্র এ এবং সি অংশের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে এ অংশটা হচ্ছে এটা আর সি অংশটা হচ্ছে এটা তো এ আর সির মধ্যে পার্থক্য বলছে এ আর সি হচ্ছে অস্থি এবং তরুণাস্থি অবশ্যই চিত্রটা বুঝতে হবে যে এ অংশটা দ্বারা আসলে কি বোঝানো হচ্ছে এবং সি অংশ দ্বারা আসলে কি আমরা যখন পার্থক্য উল্লেখ করি তখন আমরা বলে দিই যে সবচেয়ে ভালো হয় বেস্ট হয় যেটা যে তিনটা ছকে যদি তোমরা পার্থক্যটা উল্লেখ করো তো তিনটা ছকে পার্থক্য উল্লেখ করলে দেখা যায় যে একটা ছকে পার্থক্যের বিষয় থাকে একটা পার্টে অস্থি থাকে আর একটা পার্টে কিন্তু তরুণাস্তি থাকে তিনটা পার্টে তিনটা জিনিস থাকে তো অনেকে যারা মনে করো যে না তোমরা পার্থক্যের বিষয়ে দিতে চাও না তারা অস্থি তরুণাস্থি দুটো ভাগে ভাগ করেও লিখতে পারো তবে আমার মনে হয় আমার মতে তোমার তিনটা ছকে লেখাটাই পার্থক্য কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড আর যখন তোমরা পার্থক্য লিখবে তখন খেয়াল করবে যে মেইন মেইন যে পার্থক্যগুলো আছে সেই পার্থক্যগুলোকে সামনের দিকে নিয়ে আসার জন্য অর্থাৎ সংজ্ঞা বা দেখা যাচ্ছে যে তুমি কোনো টিসু বা কোষের নাম লিখতে যাচ্ছ এই ধরনের পার্থক্যগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট থাকে বা তার ভিতরে উপাদানগুলো কি কি ধরনের পার্থক্যগুলো উপাদান বেশি ইম্পর্টেন্ট থাকে এগুলো কিন্তু তোমরা সামনের দিকে লেখা ট্রাই করবে তো এই পার্থক্যটা তোমরা এইভাবে লিখবে এক সাইডে অস্থি এক সাইডে তরুণাস্থি তোমরা আমাদের নবমধ্যে যে লেকচারগুলো আছে এগুলো দেখলে এখানে দেখতে পাবে যে আমি কিন্তু বৈশিষ্ট্য এবং পার্থক্য দুটোই আলাদা আলাদা করে শিখেছি এবং একটা একটা পরেই কিন্তু তোমরা দুটো কোয়েশ্চেনে অ্যান্সার করতে পারো এমনভাবেই শেখানো হয়েছে লেকচারগুলো অবশ্যই ফলো করবে আর আমরা এখানে বলে দিচ্ছি অস্থি তরুণাস্থি পার্থক্যটা কিভাবে লিখবে প্রথমে যদি আমি টিস্যু থেকে আসি তাহলে অস্থি মানবদের সবচেয়ে দৃঢ় টিস্যু অর্থাৎ দৃঢ় কানেকটিভ টিস্যু আমরা বলেছি যে এটা কানেকটিভ টিস্যু বা যোজকলা দ্বারা তৈরি সুতরাং অস্থি তরুণাস্থি দুটোই যোজকলা দ্বারা তৈরি কিন্তু অস্থি হচ্ছে দৃঢ় কানেকটিভ টিস্যু আর তরুণাস্থি হচ্ছে নরম কানেকটিভ টিস্যু এরপরে আমরা যদি কোষে চলে আসি অস্থির কোষকে বলা হয় হচ্ছে অস্ট্রিয় ব্লাস্ট আর তরুণাস্থির কোষকে বলা হয় হচ্ছে কন্ড্র ব্লাস্ট অস্থির কোষটাকে বলা হচ্ছে অস্ট্রিয় ব্লাস্ট আর তরুণাস্থির কোষটাকে বলা হচ্ছে কিন্তু কন্ড্র ব্লাস্ট তো অস্থির কোষগুলো তোমরা জানলে এবার যদি আমি চলে আসি মাতৃকায় অস্থির মাতৃকাটা হচ্ছে শক্ত এবং ভঙ্গুর অস্থির মাতৃকা হচ্ছে শক্ত এবং ভঙ্গুর অর্থাৎ অস্থির নিজেই যেহেতু শক্ত এই জন্য তার মাতৃকাটাও শক্তই হবে কিন্তু এত শক্ত হবে না যে এটাকে ভাঙা যাবে না এটা ভাঙা পসিবল হবে এই জন্যই বলা হচ্ছে যে অস্থির মাতৃকাটা শক্ত হবে এবং ভঙ্গুর হবে আর তরুণাস্থির যে মাতৃকাটা হবে এটা কিন্তু নরম হবে এবং স্থিতিস্থাপক হবে নরম মাতৃকা হবে এবং সেটা কিন্তু একটা স্থির অবস্থানে 
কিন্তু তরুণাস্থির সাথে লেগে থাকবে এরপরে যদি আমরা চলে আসি যে প্রথমটা আমরা টিস্যু দিলাম দ্বিতীয়টা আমরা বললাম কোষ এবং তৃতীয় নম্বরে যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে তার যে ম্যাট্রিক্স বা মাতৃকা থাকে আঠালো জলীয় তরল পদার্থ সে ধরনের পদার্থের কথা বলেছি এরপরে যদি আমরা রঙে চলে আসি অস্থি কিন্তু ফ্যাকাশে রঙের হয় এটা কোনো বর্ণ ধারণ করে না এরপরে যদি আমরা তরুণাস্থি রঙে চলে আসি তরুণাস্থি কিন্তু কালার শো করে এবং সে কিন্তু নীলাভ বা সাদা বর্ণের হয়ে থাকে এরপরে যদি তোমরা দিতে চাও তাহলে এখানে একটা গহ্বরের কথা উল্লেখ করতে পারো গহ্বরটা অস্তিত্বে সাধারণত থাকে না এই গহ্বরটার নাম হচ্ছে কনড্রিন এই কনড্রিন গহ্বরটা তরুণাস্থিতে দেখা যায় বাট অস্তিতে এই ধরনের গহ্বর কিন্তু থাকে না যেহেতু তোমরা চারটা পাঁচটা পয়েন্ট দিয়ে ফেলছো এই জন্য কিন্তু লাস্ট পয়েন্টে তোমরা উদাহরণ নিয়ে আসতে পারো উদাহরণে তোমরা পরিচয় করিয়ে দিতে পারো কোনগুলো অস্থি আর কোনগুলো তরুণাস্থি সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমরা হাত পাক মেরুদণ্ড বা তোমার কবজা সন্ধি বা তোমার করটিকা এ ধরনের অস্থি সন্ধি নাম উল্লেখ করতে পারো আর তরুণাস্থিতে তোমরা নাক এবং কানের পিনা অথবা দুইটা অস্থি সংযোগের স্থলে যে তরুণাস্থি থাকে সেই কথাগুলো কিন্তু উদাহরণে আনতে পারো তো এভাবে করে লিখলেই তোমরা পার্থক্যগুলোকে লিখতে পারবে পার্থক্য লেখার সময় অবশ্যই ছক করবে এবং ছক তুমি দুটো করো তিনটা করো এটা তোমার চয়েস তবে আমার কাছে বেস্ট হচ্ছে তিনটা ছকে পার্থক্যটা লেখাটাই বেস্ট আর পার্থক্য লিখলে অবশ্যই ছকে লিখবে বৈশিষ্ট্য আসলে ছক করার কোনো প্রয়োজন নেই বৈশিষ্ট্য নিচে নিচে নামকরণ করে লিখলেই কিন্তু হয়ে যাবে আর বৈশিষ্ট্য আসলে যদি পারো চিত্র অবশ্যই উল্লেখ করবে কিন্তু পার্থক্যতে কোনো চিত্র উল্লেখ করার কিন্তু প্রয়োজন নেই এরপর আমরা চার নম্বর কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি চার নম্বর কোয়েশ্চেনটা বলা হয়েছে চিত্র এম এর অনুপস্থিতিতে অস্থি সঞ্চালনে মানবদেহে কি ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হবে বিশ্লেষণ করো তোমরা সবাই জানো যে উদ্দীপকের চার নম্বর কোয়েশ্চেনটা ম্যাক্সিমাম টাইমে কিন্তু বিশ্লেষণ ধর্মী কোয়েশ্চেন থাকে তোমার কাছে তোমার যুক্তি বা মতামত চাওয়া হবে যে এটা কি ধরনের সমস্যা হতে পারে বা কি ধরনের কাজ করলে এটা ভালো হয় তো এই ধরনের কোয়েশ্চেন কিন্তু বিশ্লেষণমূলক কোয়েশ্চেন দিতে গেলে কখনই কিন্তু আমরা ফুলফিলভাবে অ্যান্সার করতে পারি না ম্যাক্সিমাম টাইমে কিন্তু আমাদের এখানে নাম্বারগুলো কমে যায় তো তোমরা কিন্তু খেয়াল করবে যে বিশ্লেষণটা আসলে আমার কিসের উপর করতে হবে এবং কোন টার্মগুলো আমার এখানে কিন্তু ফোকাস করতে হবে সেই কথাগুলো কিন্তু অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে এখানে এম এর যে কথাটা বলা হয়েছে এম হচ্ছে অস্থি সন্ধি আর অস্থি সন্ধির মধ্যে মোস্ট পপুলার অস্থি সন্ধি হচ্ছে সাইনোভিয়াল অস্থি সন্ধি সাইনোভিয়াল অস্থি সন্ধির বর্ণনাই তোমাকে এখানে আনতে হবে এবং সাইনোভিয়াল অস্থি সন্ধিগুলো কাদের সাথে কাজ করছে সাইনোভিয়াল অস্থি সন্ধির মধ্যে সাইনোভিয়াল রস কাজ করছে সাইনোভিয়াল অস্থি সন্ধি তরুণাস্থির সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করছে এবং সাইনোভিয়াল অস্থি সন্ধি কিন্তু সাইনোভিয়াল গহ্বরের সাথে তরুণাস্থির হয়ে কাজ করছে এবং দুটো হাড়ের মধ্যে সংযোগ স্থলে সংযোগ দিয়ে সে কিন্তু দুটো হাড়কে একটা বন্ডিং তৈরি করে রেখে দিচ্ছে তো মানবদেহ সঞ্চালন বা কোন প্রাণীদেহ সঞ্চালনের ক্ষেত্রে সাইনোভিয়াল অস্থি সন্ধির গুরুত্ব কিন্তু অপরিসীম কারণ শরীরের ম্যাক্সিমাম অস্থি সন্ধি হলো সাইনোভিয়াল অস্থি সন্ধি এটাকে আমরা দুভাগে ভাগ করে নিই একটা সরল সাইনোভিয়াল একটা জটিল সাইনোভিয়াল সরল হলে সেটা হচ্ছে দুইটা হাড় যখন বহির্ভাগ এসে মিলিত হয়ে যুক্ত হয়ে তরুণাস্থির সাথে হয়ে তারা সংযোগ সাধন করে দুটো অস্থির মধ্যে তখন সেটাকে সরল সাইনোভেল অস্থি সন্ধি বলি তো এ ধরনের অস্থি সন্ধিগুলো কিন্তু জটিল অস্থি সন্ধিগুলো কিন্তু দুইয়ের বেশি যে হাড়গুলো আছে এগুলোর বহিভাগ এসে মিলিত হয়ে একটা অস্থি সন্ধি গঠন করে সেটাকে জটিল সাইনোভেল অস্থি সন্ধি বলা হয় এই অস্থি সন্ধিগুলো থাকার ফলে যে সুবিধাটা হয় মানবদের সেটা হচ্ছে যে কোনো অস্থির সাথে অস্থি কিন্তু ঘর্ষণ লাগে না অস্থির সাথে অস্থির ঘর্ষণ লাগলে দেখা যেত অস্থিটা ক্ষয় হয়ে যেত বা ক্ষয় হলে দেখা যেত সেটা মানবদেরকে সঞ্চালনে সাহায্য করতে পারত না বা দৃঢ়তা প্রদান সঠিকভাবে করতে পারত না সেক্ষেত্রে প্রবলেমের সম্মুখীন হতে হতো তো অস্থিতে অস্থিতে ঘর্ষণ রোধ করে অস্থির ক্ষয়টা তদ্দজনিত যে ক্ষয়টা সেটাকে হ্রাস করে তো এই ধরনের কাজগুলো কিন্তু মানব দেহে এই অস্থি সন্ধিগুলো করে থাকে তোমরা যদি ইন্টারের বইটা ফলো করো তাহলেও এই অস্থি সন্ধির ব্যাপারগুলো কিন্তু এখান থেকেও লিখতে পারো অথবা আমাদের যে মেইন বইটা আছে এখানেও সুন্দরভাবে দিয়ে দেওয়া আছে আমাদের যে লেকচারগুলো আছে সেই লেকচারগুলোতে আমরা এই অস্থি সন্ধিগুলো বর্ণনা সঠিকভাবে তোমাদের সামনে এনেছি এবং সেগুলো দেখে কিন্তু তোমরা এই অ্যান্সারগুলো কিভাবে লিখবে কিভাবে সাজাবে আমি বারবার বলছি প্রেজেন্টেশনটা একান্তই তোমার ব্যক্তিগত এবং প্রেজেন্টেশনটা ভালো হলেই কিন্তু তুমি টিচারকে সন্তুষ্ট করতে পারবে এবং এখান থেকে নাম্বারটাও ভালো ক্যারি করতে পারবে তো এই হচ্ছে আজকের সৃজনশীল যশোর দু হাজার ষোলো নিশ্চয়ই এটা বুঝতে পেরেছ যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে আমাদের অবশ্যই জানাও আমরা কমেন্ট বক্স পড়ে তোমাদের কিন্তু উত্তরগুলো দেওয়ার সঠিক অ্যান্সারগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব তো সামনের এপিসোড দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে